Elektromobilność w Polsce z całą pewnością w roku 2021 pokazała, że stanie się w kolejnych latach wiodącym sektorem motoryzacyjnym. Zbliżamy się do poziomu rejestracji 4% i oczywiście możemy uznać, że jest to mało, ale gdy porównamy się z latami ubiegłymi, to widzimy, że to są wzrosty imponujące. Oczywiście cały czas skala tego rynku jest daleka od naszych oczekiwań. Gdy jednak spojrzymy na średnią unijną, która w tym roku po raz pierwszy w historii przekroczyła 20% procent rejestracji wśród wszystkich nowych samochodów, to widzimy, że ten trend, za którym my podążamy jest jednokierunkowy. My, gdy podsumowujemy rok 2021 w Polsce, to oczywiście z jednej strony patrzymy na liczby i łącznie samochodów typu BEV i PHEV mamy ponad 36 tysięcy jeżdżących po naszych drogach, ale co jest chyba jeszcze bardziej istotne, to to, jak wygląda dynamika i proszę sobie wyobrazić, że listopad 2021 roku był rekordowym miesiącem w historii polskiej elektromobilności. Tylko w tym jednym miesiącu zarejestrowano tyle samochodów elektrycznych, co przez cały 2018 rok. Zatem to pokazuje, jak szybko zmienia się ta branża. Jednak nie tylko przez pryzmat liczb definiujących ten rynek, trzeba oceniać, jaki to był rok. To był również bardzo dobry rok z punktu widzenia kwestii regulacyjnych, które pomogą nam w kolejnych miesiącach i latach ten rynek dalej rozwijać. Wreszcie zakończono pracę nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta, ona zawiera bardzo wiele pozytywnych zmian dla tego rynku, choćby kwestie związane z infrastrukturą budynkową, czy to w odniesieniu do nowych budynków, budynków remontowanych, czy do budynków istniejących. My będziemy mieli zapewnione możliwości korzystania z prywatnej infrastruktury ładowania w tego typu budynkach. To jest bardzo ważne. Zmiany dotyczą także infrastruktury ogólnodostępnej. Te jeszcze będą musiały być pogłębione istotnie w kolejnych latach, by szybciej były realizowane inwestycje w obszarze elektromobilności, ale na pewno krok w tym kierunku został poczyniony. Wreszcie polskie miasta, wreszcie będą mogły wdrożyć strefy czystego transportu, także na podstawie zmian w nowelizacji ustawy o elektromobilności. My współpracujemy z Unią Metropolii Polskich, z Górnośląską Zagłębiowską Metropolią, by faktycznie w Polsce strefy czystego transportu powstały. Co również bardzo istotne, Oprócz samej ustawy weszły w życie także inne akty prawne, jak choćby akt prawny, rozporządzenie, które od 2 grudnia obowiązuje i sprawia, że ten znak za moimi plecami jest już znakiem oficjalnym. I on będzie informował o wszystkich stacjach ogólnodostępnych, które w Polsce będą funkcjonowały. To bardzo ważne z punktu widzenia popularyzacji zeroemisyjnego transportu, jak także jest to informacja dla nas, kierowców samochodów elektrycznych, gdzie my możemy się naładować. I wreszcie na samym końcu dwa bardzo ważne programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały uruchomione, bądź zostało ich uruchomienie zapowiedziane. Po pierwsze pojazdy, wreszcie efektywny system wsparcia, który ma szansę przełożyć się na zwiększenie dynamiki na tym rynku. Po drugie system wsparcia dla infrastruktury. 870 milionów złotych zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury w przeważającej mierze ogólnodostępnej, takiej, która pozwoli nam bez problemu ładować się nie tylko w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, ale także pomiędzy aglomeracjami, wtedy gdy my podróżujemy, czy to służbowo, czy prywatnie po Polsce, czy po Europie. Zatem to są bardzo ważne programy, które sprawią, że od 2022 roku myślę, że w ślad za coraz większymi liczbami rejestracji będziemy także widzieć zwiększającą się dynamikę na rynku infrastruktury i elektromobilność stanie się już produktem masowym. Stanie się produktem, który będzie odpowiadał za coraz wyższy procent rejestracji samochodów w Polsce.